ഹായ് ആൾ എൻ വി ബയോളജി ക്ലാസ്സസിനെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് സോളജിയിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആൻഡ് വാരിയേഷനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എൻ വി ബയോളജി ക്ലാസ്സസിലേക്ക് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ലെസ്സൺ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ജനിതക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡർ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സും ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സും മ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ ആൾട്രേഷൻ ഇൻ ദ സിംഗിൾ ജീൻ ഒരു ജീനിന് മ്യൂട്ടേഷന് ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജീനിലെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അസുഖം തൊട്ടടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെന്റൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് പോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ എന്ത് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സും ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സും മ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ ആൾട്രേഷൻ ഇൻ ദ സിംഗിൾ ജീൻ ഒരു ജീനിന് മ്യൂട്ടേഷൻ വിധേയമാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്രേഷൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുകയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാ മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ധാരാളം തലാസീമിയ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏഴ് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണാം ഇതിൽ ഹീമോഫീലിയും കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെയും വിളിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് എന്താണ് ഈ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തൽക്കാലം കേൾക്കും ബാക്കി പറഞ്ഞത് ഈ ഫിനൽ കീറ്റോൺ യൂറിയ സിക്കിൾ സെലനീമിയ തലാസീമിയ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓട്ടോസോമൽ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആണ് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മയോട്ടോണിക് ഡിസ്ട്രഫി ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ആണ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആണ് ഇത് കാണിക്കുക പരീക്ഷത്തിൽ ഇത് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഫിനൽ കീറ്റോൺ യൂറിയ സിക്കിൾ സെലനീമിയ തലാസീമിയ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഫൈൻ ഇത് ഓരോ നമുക്കറിയാം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇനി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആണ് ഇത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ആണ് ഇത് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആണ് ഇത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാണ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡർ രണ്ടാമത്തെ ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ത് ഡിസോർഡർ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് മ്യൂട്ടേഷന്റെ ഫലമായി ഓർ ആൾട്രേഷൻ ഇൻ ദ ജീൻ ജീനുകളുടെ ആൾട്രേഷന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡർ ആണ് മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡർ ഇത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗ്രിഗർ ജോഹൻ മെന്റൽ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് പ്രകാരമാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാ മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡർ ഇത് അടുത്ത തലമുറയിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഒരാളുടെ ക്രോമസോമിലെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ടർണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ക്ലിൻഫൾട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രോം സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ആയ വ്യക്തിയിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിയിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും ഇയാൾക്കോ
ിസോർഡേഴ്സിംഗ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അസുഖങ്ങളാണുള്ളത് ഏകദേശം ഏഴ് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ അതിൽ ഹീമോഫിലിയും കളർ ബ്ലൈൻഡ്സും സെക്സ് ലിങ്കഡ് റെസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഫിനൽ കീറ്റൺ യൂറിയ സിക്കിൾ സെലനീമിയ തലാസീമിയ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആണ് മയോട്ടോണിക് ഡിസ്റ്റഫി ഓട്ടോസോമൽ ഡൊമിനൻ ആണ് ഇത്രയും അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സില് ആദ്യത്തെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ടോപ്പിക്കിനെ പേര് എന്താണ് ആദ്യത്തെ അസുഖം ഹീമോഫീലിയ അപ്പൊ ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഹീമോഫീലിയുടെ മറ്റൊരു പേര് പഠിക്കാം റോയൽ ഡിസീസ് വേറെ പേര് പഠിക്കാം ബ്ലീഡേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേര് വന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അത് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസോർഡർ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഇത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഇതൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ വേണം രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ ആ പ്രോട്ടീനിലെ ഒരു പ്രോട്ടീനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതിന് ഫലമായി ഒരു ചെറിയ കട്ട് ചെറിയൊരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഉൾസ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളാണ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് A single protein that is a part of chain of protein involved in the clotting of blood. Rectum gatta vadikaan sahai kinna chain of protein ila one protein is affected. That is affected. Adhina falamai due to this, adhina falamai a simple cut a chariyil muri vandai a result in the non-stop bleeding in the body. Now this kaayin eppoy manasrakka adhita poyye it is a sex-linked recessive disorder on a sex-linked. Yen da adhina kaayna a single protein That is a part of chain of protein. One of the protein is involved in the clotting of blood. One of the protein is affected. 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 That is not affected. That is not affected. That is the result of the non-stop bleeding. And the result is not affected. That is the result of the non-stop bleeding. That is why I am talking about what disease is called. Breeders disease. What disease is called? Breeders disease. Breeders disease. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസോർഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ വേണം രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ ഈ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ പ്രോട്ടീൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എക്സ് ക്രോമസോമിനു മുകളിലാണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോമിനന്റ് അലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോമിനന്റ് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആണ് ഇയാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എക്സ് എക്സ് ഇതാണോ പെണ്ണോ പെണ്ണാണ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ വേണം ആ പ്രോട്ടീൻ വേണം രക്തം കട്ട പിടിക്കാം ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അഫക്ട് ചെയ്തു ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് അത് ഏത് ക്രോമസോമിനും മുള്ള സെക്സ് ക്രോമസോമിനും മുള്ള അതുകൊണ്ട് അതിന് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡോമിനന്റ് ജീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതിനും അസുഖമില്ല ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് നോർമൽ തന്നെയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്തായി മാറി സ്മോൾ എച്ച് ആയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എക്സ് സ്മോൾ എച്ച് വൈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു സ്മോൾ എച്ച് ആയി ഇയാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകും അസുഖത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഹീമോഫീലിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ക്രോമസോമിന് മുകളിൽ ഇതാത്ത് ബിക്കോസ് ഈ അസുഖത്തിന് കാരണമായ ജീൻ ഏതിനു മുകളിലാണുള്ളത് എക്സ് ക്രോമസോം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറയും എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആണ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആണ് എക്സ് സ്മോൾ എച്ച് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫക്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എക്സ് സ്മോൾ എച്ച് ഇവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയർ അപ്പൊ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും ക്യാരിയർ ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിരിക്കും ക്യാരിയർ ഹെട്രോസൈഗസ് വരുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും വരിക അത് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും വരിക കാരണം രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ളത് അവരിലാണ് അ
ചെറിയ <laughs> ചെറിയ <laughs> ാണ് പക്ഷെ രോഗത്തിന് കാരണമായ അലീലിനെ വഹിക്കുന്നു ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ വാസ് എ കാരിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അസുഖം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത ആർക്കാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് കാരണം ആൺകുട്ടികൾക്കാകെ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് എങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ അസുഖം വരണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ അസുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം അച്ഛൻ അസുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം അമ്മ കാരിയർ ആകും വേണം അമ്മ ക്യാരിയർ ആകും വേണം അമ്മ ക്യാരിയർ ആണ് അച്ഛൻ എന്താണ് അസുഖം അപ്പൊ നോക്കി നോക്കൂ മെയിൽസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒന്നിങ്ങനെ ഇതും ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്യാമീറ്റ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കി എക്സ് സ്മോൾ എച്ച് ഉണ്ടാക്കി പറയൂ എന്ത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എക്സ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സ്മോൾ എച്ച് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടി ക്യാരിയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ആയാലോ എക്സ് സ്മോൾ എച്ച് എക്സ് സ്മോൾ എച്ച് ഫീമെയിൽ ആണ് അസുഖം ഉണ്ടാകുക ഇതോ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വൈ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വൈ അസുഖമില്ല എക്സ് സ്മോൾ എച്ച് വൈ ആൺകുട്ടിക്ക് അസുഖമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അസുഖം പെൺകുട്ടിക്ക് വരണമെങ്കിൽ അച്ഛന് അസുഖം ഉണ്ടാവണം അമ്മ എന്തായിരിക്കണം ക്യാരിയർ ആണ് ഇങ്ങനൊരു കണ്ടീഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല കാരണം ഈ അസുഖം വന്നാൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഹീമോഫിലിയ ഈസ് ആൾസോ കാൾ ബ്ലീഡർ സ്പീസിസ് വേറെ പേര് റോയൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റസസ് ഡിസോർഡർ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ വേണം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ അതിന് ആ പ്രോട്ടീൻ കട്ടപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്തു അഫക്ട് ചെയ്തു ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് അത് ഏത് ക്രോമസോമിന് മോളാണ് എക്സ് ക്രോമസോമിന് മോള ആ എക്സ് ക്രോമസോമിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ജീനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്തായി മാറി സ്മാൾ എച്ച് ആയി മാറി അതിന് ഫലമായി നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലീഡിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്ലീഡർ സ്പീസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖമില്ല എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എക്സ് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഇസ് എ കാരിയർ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും കാരിയർ ഷീ ഇസ് എട്രോസൈക്കസ് ഉള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് വൈ മെയിൽ ആയിരിക്കും അസുഖമില്ല എക്സ് സ്മോൾ എച്ച് വൈ അസുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അസുഖം വരണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ അസുഖ ബാധിതനും അമ്മ കാരിയർ ആയാലും മതി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ മെന്റലിയൻ ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറയും വർണ്ണാന്തത എന്ന് പറയും ഓക്കെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് ആൾസോ എസ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റസസി ഡിസോർഡർ ഇതും ഹിമോഫിലിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഹെരിറ്റൻസും ഇതും സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റസസീവ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആണ് It is the failure to discriminate between red and green color. Red and green are the same color. It is a color blindness. If you look at the same color, you can see the console. In the console, there are three types of red, green, and blue. The blue is the same color. The blue is the same color. The blue is the autosomal chromosome. It is the same color. But this is the same color. The red and green are the same color. It is the same color. X chromosome. If you look at the same color, ഇവനാരാണ് 
small c y and the end of the capital C mutation some which is small c and even affected on even a that's a good chance and the color blindness and other chance at the x x capital C capital C normal on a female on a x capital C x small c even are I become Caddy or item. A be do much of the day, Poliana, heterocycle sunning it as a female item of the item carrier. In your own X capital C, why I normal X small C, why I affected in the carna capital C in the dominant allele mutation. Some which is small C. Then the carna my gene, the chromosome in a molana, sex chromosome, X chromosome in a molana, other condom in the molly, X capital C, why normal, X small C, why affected in the sugar, color blindness, sana. C stands for color blindness. This is the H stand for hemophilia. This is the normal one. This is the carrier one. This is the first 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 one. This Amma carrier X capital C X small C. Abi the heterozygous sign is under type of gamete X small C Y. Even up under type of gamete X capital C X small C. Abi under good year you can do what even pen good year you can carry about X capital C small C. Even up pen good year you can end on a sugar under you know X capital C Y as well. X small c y. Up you work asugum dagala chance and it in fifty percentage. I keep important nana about action asuga badinum amma carrier I matra pen putti asugandagala chance. Idor guri number randamata mendelian disorder term randamata sugatin a pair and dana color blindness. About number randasmal discuss it, hemophilin color blindness. So, e hemophilin color blindness or a type of pattern on Artha Talamolek inherited another. I want to become a sexy linger or a sassive inheritance on the weekend. Okay.